ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேயே பேசுகிறேன் இன்னைக்கு எல்லாமே இந்தியாவின் டிஃபென்ஸ் இந்தியாவின் பாதுகாப்பு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் நீங்களே பாருங்க நம்ம இந்த வாரம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பெங்களூரில் நடக்கக்கூடிய ஏரோ இந்தியா சம்பந்தப்பட்ட எல்லா விஷயங்களையுமே பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம் அங்கு எந்தெந்த போர் விமானங்கள் வருது எத்தனை நிறுவனங்கள் வருது எத்தனை நாட்டு நிறுவனங்கள் வருது அப்படின்னு எல்லா முக்கியமான விஷயங்களையும் பார்த்தோம் அல்மோஸ்ட் எழுநூறுக்கும் அதிகமான ஆயுதங்கள் வந்து ஷோகேஸ் செய்யப்பட்டது அல்மோஸ்ட் நூற்றி பத்து நாடுகளில் இருந்து ஆயுதங்கள் நிறுவனங்கள் நம்ம பெங்களூரில் ஏரோ இண்டியா ஷோக்கு வந்திருந்தது அதுக்கப்புறம் நேற்று இந்தியாவின் லேசர் பாட் என்ற முக்கியமான ஒரு ஆயுதம் பற்றி பார்த்தோம் அது மட்டுமல்ல இந்த லேசர் பாட் ஆயுதங்கள் இந்தியாவின் அப்பாச்சி மற்றும் பிரச்சாந்த் ஹெலிகாப்டர்களில் வைத்து தாக்க வேண்டிய லேசர் ஆயுதம் அப்படின்னு செய்தி வெளியே வந்தது அதற்காகவே நேற்று இருநூறு புதிய பிரச்சாந்த் அட்டாக் ஹெலிகாப்டர்ஸ் வாங்குவதாக இந்தியாவின் ராணுவ முதன்மை தளபதி அறிக்கை ஒண்ணு வெளியிட்டு இருந்தார் இன்னைக்கு அத்தவிட்ட மாசான செய்திகள் பார்க்க போறோம் எப்படியாவது இந்தியாவுக்கு ஒரு சில போர் விமானங்களையும் மற்ற ஆயுதங்களையும் விற்க வேண்டும் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக நமது ஏரோ இண்டியா நிகழ்ச்சியில் அமெரிக்கா செய்துள்ள விஷயங்கள் என்னன்னு நீங்களே பாருங்க மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ ஆன் இந்தியன் டிஃபென்ஸ் மார்க்கெட் ஹவு அமெரிக்கா இஸ் மேக்கிங் இட்ஸ் பிரசன்ஸ் ஃபெல்ட் அட் ஏரோ இண்டியா டுவெண்ட்டி நேற்று கூட நான் நம்ம வீடியோவில் இதை சொல்லியிருந்தேன் முதல்ல வந்து எஃப் சிக்ஸ்டீன் எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படி ரெண்டு போர் விமானங்களை அனுப்புறதாக இருந்தது அந்த ரெண்டு போர் விமானங்களும் ஏற்கனவே வந்தது உடனடியாக இங்கே வந்து பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ஏரோ இண்டியா ஷோக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அங்கே வந்திருந்த நிறுவனங்களும் சரி அங்கே வந்திருந்த ஆயுதங்களும் சரி அங்கே வந்திருந்த மற்ற நாடுகளும் சரி எல்லாமே பார்த்ததுமே இந்தியாவில் நடக்கக்கூடிய ஏரோ இண்டியா ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி த்ரீ ப்ரோக்ராம் வந்து நம்ம நினைச்ச மாதிரி இல்லையே இது ஏதோ ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஷோவா இருக்கே அப்படின்னு தெரிஞ்சதுமே இன்னொரு பாம்பர் போர் விமானத்தை கொண்டு வர சொன்னாங்க அப்படி அமெரிக்கா எப்படியாவது இந்தியாவிடம் இருந்து பல டீல் செஞ்சு ஆகணும் இந்தியாவிடம் இருந்து பல டீல் வாங்கி ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காகவே இந்த எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் போர் விமானம் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த போர் விமானத்தை வச்சு இதுவரைக்கும் அவங்க அமெரிக்காவில கூட செய்திருக்காத ஒரு சில பெரிய பெரிய ஏர் ஷோ வந்து நம்ம பெங்களூர்ல பண்ணியிருக்கிறாங்க நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் அந்த ஷோல அங்க இருந்தாங்க அவங்க அதை பார்த்துட்டு நம்ம சொன்ன செய்திகளை நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆச்சரியப்படுவீங்க மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனவே மற்ற பல ஆயுதங்களை தவிர ஏவுகணைகள் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் அப்படி மற்ற பல ஆயுதங்களை தவிர அமெரிக்காவின் எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் எஃப் சிக்ஸ்டீன் அப்புறம் ஒரு பெரிய பாம்பர் போர் விமானம் அந்த பாம்பர் போர் விமானம் வந்து கடைசி நேரம் கொண்டு வரப்பட்டது ஹெச்ஏஎல் செக்யூர்ஸ் எம் கியூ நைன் இன்ஜின் மெயின்டெனன்ஸ் டீல் வித் ஜென்ரல் அட்டாமிக்ஸ் அட் ஏரோ இண்டியா ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி த்ரீ இதே இந்த ஏரோ இண்டியா ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி த்ரீ ஷோல வந்து நிகழ்ச்சியில வந்து ஜென்ரல் அட்டாமிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு நிறுவனம் தெரியும் ஹனிவல் அப்படிங்கிற ஒரு அமெரிக்க நிறுவனம் தெரியும்ல அந்த நிறுவனத்துக்கு அவங்களுக்கு இருக்கிற எம் கியூ நைன் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஜினுக்கு இனிமே நம்ம ஹெச்ஏஎல் இந்தியாவின் ஹெச்ஏஎல் நிறுவனம் தான் சர்வீஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் செய்ய போகுது அப்படி ஒரு பெரிய டீல் வந்து இந்த அமெரிக்கா மற்றும் இந்திய நிறுவனங்களுக்கு இடையில் செய்யப்பட்டிருக்கு இதே இந்த ஏரோ ஷோல தான் ஹெச்ஏஎல் சயின்ஸ் டீல் வித் அர்ஜென்டீனியன் ஏர்போர்ஸ் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற ஏர்போர்ட்ஸ் மாதிரியே அர்ஜென்டினாவில் இருக்கக்கூடிய ஏர்போர்ஸ்க்கு வந்து அதிகமான ஆயுதங்களை கொடுக்கறதுக்காக ஒரு பெரிய டீல் வந்து ஹெச்ஏஎல் செஞ்சிருக்கு அதுல ஒரு சில ஆயுதங்களோட லிஸ்ட் மட்டும் தான் இப்ப வந்திருக்கு அதுல பிரம்மாஸ் இருக்கலாம் தேஜாஸ் இருக்கலாம் அப்படின்னு பல பேச்சுக்கள் இருக்கு ஆகாஷ் இருக்கலாம் அப்படின்னு பல பேச்சுக்கள் இருக்கு மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் எனவே இந்த ஏரோ இண்டியா ஷோ வந்து அமெரிக்காவுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு நிகழ்வாக இருந்திருக்கு ரஷ்யாவுக்கு ஒரு பக்கம்னா அமெரிக்காவுக்கு ஒரு பக்கம் பிரான்ஸுக்கு ஒரு பக்கம்னா பிரிட்டனுக்கு ஒரு பக்கம் அர்ஜென்டினாவுக்கு ஒரு பக்கம்னா மலேசியாவுக்கு ஒரு பக்கம் அப்படி பல நாடுகளும் நூற்றி பத்து நாடுகள்னா ஒண்ணு இல்லையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த அளவுக்கு அது ஒரு பெரிய மெகா ஈவெண்ட் ஒரு பெரிய ஷோ இந்த ஷோ வந்து இந்த முறை வந்து ஒரு ஷோ அப்படிங்கறத விட ரியல் ட்ரேட் பேஸ்ட் வியாபார சம்பந்தப்பட்ட ஒரு பெரிய நிகழ்வாக இருந்திருக்கு இந்தியாவுக்கு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு டீல்ஸ் கிடைச்சிருக்கு மைடியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நானே சொல்றேன் இன்னும் நிறைய இருக்கு நம்ம ஐஎன்எஸ் விக்ரந்த் போர் கப்பல் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த கப்பல் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு பெரிய டீல் நம்ம நாட்டுக்கு கிடைச்சிருக்கு தெரியுமா சொல்லுவோம் இந்த வீடியோலயே கண்டிப்பாக சொல்ல போறோம் பிரம்மாஸ் சம்பந்தப்பட்ட டீல்ஸ் கூட நடந்திருக்கலாம்
ஒருவேளை அப்படி ஒரு போர் விமானத்தை ரஷ்யா முதல் முறையாக இந்தியா கிட்டேந்து வாங்கிச்சுன்னா அமெரிக்காவுக்கு எப்படி இருக்கும் நீங்களே சொல்லுங்க சாங்ஷனா இல்லைன்னா வேற வழியே இல்லாம முட்டிய மடிச்சுக்கிட்டு காலில் விழுறதா அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை வரும் பாருங்க இண்டிஜினியஸ் கேரியர்ஸ் ஐஎன்எஸ் விக்ரான் வில் பி ஃபுல்லி ஆப்ரேஷனல் பை இயர் எண்ட் இந்த வருஷம் கடைசியில நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இந்த கப்பல் வந்து கடல்ல தான் இருக்கு கடல்ல இருந்துகிட்டே நிறைய போர் பயிற்சிக்கான ஆயுதங்களுக்கான சோதனைகள் அதிகமாக நடக்கும் உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு ரெண்டு மூணு வாரத்துக்கு முன்னாடி தான் நம்ம நேவல் தேஜஸ் போர் விமானம் வந்து இந்த போர் கப்பல்ல தரையிறங்குறத வந்து சோதனை பண்ணாங்க அதுலேயும் செய்தி வந்திருக்கு நேபால் தேஜாஸ் ட்ரையல்ஸ் ஹாவ் பின் வெரி சக்சஸ்ஃபுல் அப்படின்னு நம்ம நேவியோட சீஃப் ரிப்போர்ட் வெளியிட்டு இருக்கிறாரு அதாவது அந்த சோதனையும் சரி அந்த ட்ரையலும் சரி இந்த வருஷ கடைசியில நம்ம ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் வந்து ஒரு போர் அப்படிங்கிற நடவடிக்கைக்காக தயாராக இருக்கும் இது சம்பந்தப்பட்ட ஒரு பெரிய டீல் வந்து என்னன்னா இந்தியாவிலேயே இந்த கோவால இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய போர்ட் அப்புறம் கொச்சியில இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய போர்ட் இப்படி ரெண்டு மூணு நிறுவனங்கள் சேர்ந்துதான் இந்த ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் வந்து நம்ம நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்டது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் ஐஎன்எஸ் விக்ராந்தில் நம்ம தேஜாஸ் போர் விமானங்களும் பயன்படுத்தப்படும் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் நம்ம ஐஎன்எஸ் விக்ராந்தில் பிரம்மா சேவுகணைகளும் பயன்படுத்தப்படும் இரண்டு மூன்று வருடங்களுக்கு உள்ளாடி இந்தியாவில் குறைந்தது நூற்றி எழுபத்தி ஐந்து போர் கப்பல்கள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் சைனா வந்து பல விஷயங்கள் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறான் அது மட்டுமல்ல சைனா அமெரிக்கா ரெண்டு பேருக்குமே சிக்கல்கள் ரொம்ப அளவுக்கு வலுத்தாச்சு ஸ்பை பலூன் சாகா அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய விஷயம் உலகம் முழுவதுமாக போய்கிட்டே இருக்கு இது ஒரு சில பேர் இது ஏலியன்ஸா இருக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க ஆனா சைனா என்ன சொல்லுதுன்னா சைனா த்ரெட்டன்ஸ் அமெரிக்கா என்டிட்டிஸ் ஓவர் இன்சிடென்ட் சைனா சொல்லியிருக்கு இன்னைக்கு காலையில சொல்லியிருக்கு அமெரிக்கா வந்து சைனாவுக்கு சொந்தமான அந்த பலூன் ஸ்பை பலூன் உலகம் ஃபுல்லா சொல்றாங்க அதை சைனா அப்படி சொல்லல ஒரு சோதனைக்காக ஒரு சிவில் நார்மல் சோதனைக்காக அனுப்பப்பட்ட ஒரு பலூன் ஒரு எக்யூப்மெண்ட வந்து அமெரிக்கா அழித்ததற்கு கண்டிப்பாக பழி வாங்கப்படும் எப்படின்னா அந்த தாக்குனதுல யார் யாரு எப்படிப்பட்ட முறைகளில் இன்வால்வ் ஆயிருந்தாங்களோ எந்தெந்த நிறுவனங்கள் அது மிசைல் நிறுவனமா இருக்கலாம் அந்த போர் விமானத்தை தயாரித்த நிறுவனமாக இருக்கலாம் அப்படி எந்தெந்த நிறுவனமாக இருந்தாலும் எல்லா நிறுவனங்களுக்குமே கண்டிப்பாக பனிஷ்மெண்ட் உண்டு எல்லா நிறுவனங்களும் பழி வாங்கப்படும் அமெரிக்கா பழி வாங்கப்படும் அப்படின்னு ஸ்பை பலூன் அனுப்பிய சைனா சொல்லியிருக்கு இதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரியலையா நிறைய பேரும் சைனாவும் அமெரிக்காவும் நடிக்கிறானுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஜியோ பொலிட்டிக்கல் அறியனால இப்படிப்பட்ட நடிப்புகள் இருக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது உண்மை கிடையாது ஒரு சில பேர் வந்து அது வந்து பெரும்பாலும் ஏலியன்ஸ் அனுப்புனது ஏலியன்ஸ் அனுப்பின பலூன்ஸ் வந்து உலகம் முழுவதுமாக இருக்கு அந்த பலூனுக்கு உள்ளாடியே ஏதோ ஒரு ஏலியன்ஸ் இருக்காங்க அவங்க வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இடங்கள்ல வந்து தரையிறங்குறாங்க அப்படி இன்னைக்கு கூட நான் ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ல பார்த்தேன் நம்ம லடாக் எல்லையிலேயே ஒரு ஏலியன்ஸ்க்கான தளம் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது அது சைனாவுக்கும் தெரியும் இந்தியாவுக்கும் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஆனா ரெண்டு பேருமே அதை வந்து சரி பார்க்கலாம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு அமைதியாக இருப்பதாக ஒரு வதந்தி இருக்கு பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கோவா ஷிப்யார்ட் கொச்சின் ஷிப்யார்ட் சைன் அக்ரிமெண்ட் டு அட்ரெஸ் குளோபல் மார்க்கெட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன் நேவல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் போர் விமானம் தாங்கி கப்பல் அப்படின்னு செய்யும் போது அந்த கப்பலுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு அந்த பிளாட்ஃபார்ம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை வந்து ஒரு நாட்டுக்குள்ளேயே தயாரிக்க முடியுதுன்னா அது சாதாரண விஷயம் கிடையாது நம்ம ஐஎன்எஸ் விக்ராந்து செஞ்சு முடிச்சு இப்ப சோதனைகள் முடிஞ்சு வெற்றிகரமாக எல்லாமே நல்லா இருக்கிற காரணத்தினால இந்தியாவின் அந்த நேவல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வந்து வேர்ல்டுலேயே கவனிக்கப்படக்கூடிய ஒரு விஷயமாக மாறிடுச்சு இதனால இதுல மூன்று முக்கியமான நிறுவனங்கள் மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கோவா ஷிப்யார்ட் நம்ம கொச்சின் ஷிப்யார்ட் அப்புறம் பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இந்த கப்பலை கட்டுறதுக்கு சொல்றேன் இல்லையா அதுக்கு அப்புறம் போர் விமானங்கள் பிரம்மா சேவுகணை அப்படி நிறைய இருக்கு இந்த மூணு நிறுவனங்களும் நம்ம நாட்டுக்குள்ளேயே இந்த ஐஎன்எஸ் விக்ராந்துக்கான பிளாட்ஃபார்ம் தயார் செஞ்சிட்டதுனால மற்ற நாடுகளுக்கு இதை எக்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கு ஒரு பெரிய தேவை வந்திருக்கு சரியா அந்த தேவைகளை எப்படி பூர்த்தி செய்யலாம் எப்படி எப்படி இந்த பிரம்மா சேவுகணை அப்புறம் தேஜாஸ் போர் விமானம் ஆகாஷ் ஏவுகணை இப்படி நிறைய ஏற்பாடுகள் நடக்கும் மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் பெங்களூர்ல உள்ள ஒரு நிறுவனம் வந்து கடல்லையே ஆள் இல்லாம போகக்கூடிய நம்ம பாங்காங் சோயேரி இந்த ஸ்ரீலங்கா பக்கத்தில் இருக்கிற பெரிய பெரிய கோஸ்டல் கார்ட்ஸ் இந்த குஜராத் மும்பை இது மாதிரி அதிகமான இடங்கள்ல இந்த தீவிரவாதிகள் ஊடுருவல
போட் செஞ்சிருக்காங்க பெங்களூர்ல உள்ள ஒரு நிறுவனம் ஒரு அசத்தலான செய்தி மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது மாதிரி விஷயங்கள் எல்லா நாடுகளையும் அப்படியே சாதாரணமா நடந்துடாது நம்ம நாட்டுல இவ்வளவு பெரிய பாப்புலேஷன் இவ்வளவு பெரிய தொழில் அமைப்புகள் இவ்வளவு பெரிய நிறுவனங்கள் இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை நம்ம கண்டுக்கிறதே இல்லை இதே இது அமெரிக்கா அல்லனா யூகே அல்லது பிரான்ஸ் இது மாதிரி ஒரு நாடுகள்ல நடந்துருந்துச்சுன்னா ரொம்ப பெரிய பலூன் மாதிரி சைனாவோட ஸ்பை பலூன் மாதிரி ஊதி தள்ளிடுவானுங்க நம்ம நாட்டுல அப்படி இல்ல நம்ம நாட்டுல இனோவேஷன் வந்து ஹஸ் பிகம் பார்ட் ஆஃப் அவர் லைஃப் சரியா ஒவ்வொரு கிராமங்கள்ல அல்லது ஒரு பெரிய டவுன்ல அல்லது பெரிய சிட்டிஸ்ல சின்ன சின்ன அமைப்புகளா சின்ன சின்ன இடங்கள்ல இருந்து எவ்வளவோ இனோவேஷன்ஸ் கண்டுபிடிப்புகள் நடக்க அதெல்லாம் நம்ம நாட்டுக்கு ஒவ்வொரு நேரங்கள்ல தேவைப்படும் நேரம் வந்து கரெக்டா வந்து நிற்கும் பாருங்க இப்பவே உங்களுக்கு தெரியும் கொஞ்சம் வருஷங்களாகவே இந்தியாவில் என்னென்ன பெரிய பெரிய சாகசங்களோ நடக்கு ஒரு போர் வரட்டும் அப்ப பார்க்கலாம் யார் யாரு எப்படிப்பட்ட ஆயுதங்களை தயாரித்து எங்கெங்க இருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி எந்தெந்த இடத்துக்கு கொண்டு சேர்க்கிறாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு அப்பதான் தெரியும் நம்ம வீட் நம்ம ஊர்கள் எல்லாம் கல்யாணம் வந்தாதான் அது எப்படி களைகட்டுதுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லையா அது வரைக்கும் தெரியுமா தெரியாது அது மாதிரி தான் இந்தியாவோட டிஃபென்ஸ் செக்டர் வந்து சரியா அதனால எல்லாமே முக்கியமான விஷயங்கள் எல்லாமே அசத்தலான செய்திகள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க நம்ம ஏரோ இந்தியா பத்தி உங்களுக்கு ஏதாவது கருத்துக்கள் இருக்குன்னா நீங்க யாராவது போயிருந்தீங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ணுங்க மற்றவங்க பார்த்து என்ஜாய் பண்ணட்டும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் Thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel until I come back with my next awesome video. It's bye bye from Suresh. Stay safe, stay positive, stay active and stay fit. And always dream big in your life. We will be able to do anything we can do in our first number my dear friends. And as I always say, please take care of your parents at home. Your father will be able to do anything you can do in your house. Thank you.